Hi, this is Graham and welcome to my channel. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang modal verb na wood. Kung ano mga gamit nito at saka saan ito ginagamit. So, so lahat ng gamit ng wood ang ating pag-uusapan sa lesson na ito. Kung bago pa lang sa channel na to, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. Para maintindihan natin mabuti, eh, punta tayo sa computer. Here we go! Hello guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang paggamit ng wood. So, itong modal verb na wood dahil ito ay palaging ginagamit sa pagkikipag-usap gamit ang English language. Kung baga, wood. Basic English grammar. Meron na po akong video tungkol dito sa wood pero ang video yun guys ay tungkol lang yun sa mga polite offers at saka polite requests. Pero dito sa video ito, pag-uusapan natin ang iba pang gamit ng wood sa pangungusap dahil marami nga po itong gamit. Madali lang naman po ito dahil ito i-discuss ko sa inyo ng pinaka-simple, yung pinaka-madali para maintindihan natin kaagad, madali natin maintindihan. I mean, at malaman kung paano ito ginagamit at saan ito ginagamit. So, magkatunog ito ng kahoy na wood. <laughs> Pero iba yon So, sisimulan na natin. Punta tayo sa ating next slide. Here we go. So guys, ang pinakauna ay ang wood. So itong wood ay isa itong modal verb. At marami na rin akong video tungkol sa mga modal verb. So focus tayo sa wood na modal verb dito sa lesson na ito. At ang pinakaunang gamit nito guys ay ang pagbibigay ng offers or uh, polite offers. Yung pagbibigay ng mga offers, yun nga, polite offers. So example, so babasahin natin. Would you like some beer? Gusto mo ba ng beer? So, hindi lang ganun. Pwede bang, would you like some coffee? Ganun. Example, mabisita ka sa bahay, tapos mag-offer ka sa kanila ng mga iinom or makakain, dito natin gagamitin yung would. So, again, would you like some beer? Or would you like something to eat? Ganun, yung mga ganong example, guys, kung anong gusto nila. Iinom ba sila ng tubig? Baka gusto nilang uminom ng tubig, so mag-offer ka. Would you like... Some, would you like to drink some water? Ganon yung example, yung mga ganon, para, para napaka polite kumbaga. So, hindi, ma, ma, yung kausap nyo, yung binibigyan nyo ng offer ay ma-feel niya na kumpiyansa siya kumbaga kasi napakabait mo, eh, nag-offer ka ng ganon yun, eh, tubig or pagkain or kahit hindi ka sa bahay kahit wala ka si, kayo sa bahay mo uh, kapag nag-offer ka ng something sa isang tao, kumbaga, wood ang gagamitin natin para napaka-polite niya guys kumbaga, so would you like some beer or would you like to sit down so mga ganong uh, sitwasyon guys kahit nawala kayo sa bahay kasi napaka-polite nitong Would. So, dito natin ginagamit. Yun yung pinakauna sa mga polite offers. So, would you like some beer? Gusto mo ba ng beer? So, yun yung mga pinaka-example niya. Kumbaga. Tapos, yung isa naman, yung polite request. So, itong polite request, guys, ay kapag ikaw ang nagre-request ng favor o kung anumang pabor dito sa polite request, guys. Kumbaga. Kasi, Uh, nung unang example natin, ikaw yung nagbibigay ng offers, yung polite offers. Ikaw yun, nagbibigay ng offers sa ibang tao. So, would you like some beer? Ganon, would you like something to eat or would you like something to drink? So, dito sa polite request, ikaw naman yung manghihingi. Ikaw yung mag-ask ng magre-request. Kung baga, yun nga, ikaw yung magre-request, manghihingi ng offer o magre-request ka ng something sa isang tao. So, gagamitin din natin ang would dahil yun nga, ito yung napaka-polite example. Kapag ikaw yung magre-request, kung baga, example, I would like some salad, please. So, di ba, napaka Uh, polite, gusto ko sana ng salad, please, ganun, example yun yung example, kapag ikaw yung manghihingi I would like some salad, please kaysa sa dun sa una na polite offers would you like some beer, or kasi pag sinabi mong, can I have some salad napaka casual eh napaka kumbaga, hindi siya polite masyado, kasi ikaw, naghihingi ka, nagre-request ka so kailangan, dapat kagalang-galang, or dapat polite kaya i would like some salad or i would like some water <laughs> please so ganun yung mga example kunbaga simple lang guys basta palagi nating tatandaan kapag magbibigay tayo ng offer ang gagamitin natin uh, i would kapag magbibigay tayo ng offer sa tao tapag, at kapag tayo naman ay maghihingi ng request would pa rin ang ating gagamitin dahil yun nga ito ay napaka uh, polite kunbaga So, huwag natin kakalimutan yon 
na request would tapos kapag polite offers offers would pa rin ang gagamitin natin would you like some beer or would you like some food would you like something to eat i would like some water please or i would like some salad please so ganun yung example niya kunbaga kapag tayo naman ang magre-request kunbaga would pa rin ang gagamitin natin dito Wo- a polite request i would like some salad Please. So dito naman guys sa pangalawa, ah, pangatlo kunbaga, yung isa pang examples guys, ito ay imaginary. Ito ay mababasa natin, imaginary, conditional. Kunbaga, bali ginagamit din ang would guys sa mga imaginary na sitwasyon, yung mga walang katotohanan or hindi totoo, imaginary lang natin, imahinasyon lang kunbaga, hindi talaga siya totoo, imaginary lang, imahinasyon lang natin, walang katotohanan. So ito ay conditional. Yung conditional guys ay may ibang topic yun. Kung baga, uh, ibang gagawa ako ng video tungkol dun sa conditional. Pero focus lang muna tayo dito sa wood. Yung wood lang muna ang pagfufocusan natin dahil uh, medyo malawak pong topic rin yung conditional. Kung baga, so yung paggamit lang ng wood ang ating pagfufocusan sa sitwasyon na to. Example, if I won a lot of money, kung mananalo ako ng maraming pera, I would buy a house. So, if I won a lot of money, I would buy a house. Kung mananalo ako ng maraming pera, uh, bibili ako ng bahay. So, ini-imagine ko, kumbaga, if ever na mananalo ako ng maraming pera, tulad ng sa loto, yung ganun, sa mga loto, yung tataya tayo, mananalo ka ng pera, anong gagawin mo? I would buy a house. Bibili ako ng bahay. So, ini-imagine ko sa future, kumbaga, if ever na manalo ako ng maraming pera, bibili ako ng bahay. So, I would buy a house. Pero ito ay imahinasyon ko lang guys, hindi ito totoo. Kunbaga, kunwari lang sa Tagalog, hindi ito totoo talaga. Hindi eh, nangyari, hindi mangyayari. Hindi natin gagamitin ng will guys kahit ito ay sa future. Ito ay dahil hindi naman ito certain or hindi naman ito sigurado. Kaya would ang gagamitin natin. Except kung sigurado kang may pera ka, pinamanahan ka ng, ng magulang mo ganyan tapos makakatanggap ka ng malaking pera. So I will buy a house kasi sigurado ka eh. Ito hindi naman kasi siya sigurado, hindi siya certain. Imaginary lang, hindi naman siya totoo. Uh, umaasa ka lang, hindi sigurado. Kung baga, kaya would ang ating gagamitin. Kasi yun nga, imahinasyon lang siya. Pero what if nga, kayo Ikaw, what would you do if you want a lot of money? So, what would you do? Kayo, ano pong gagawin nyo? Pag mananalo kayo ng maraming pera, what would you do? So, again guys, ang would gagamitin natin pag imaginary lang ang sitwasyon. What if ganon? Kung baga, sa Tagalog. So, yun yung Tagalog niya. Kung baga. Tapos, yung pang last natin, dito sa unang slide, marami pa tayong slide, at saka meron pa tayong quiz para after nito. si lalagyan na natin ng quiz para malaman natin, para meron tayong kung baga, concept checking question. Meron tayong uh, may idea tayo kung na- naintindihan ba natin yung lesson. Kung baga. So, yung pang ngatlong uh, example, guys, pangyayari sa nakaraan, kung baga, So, tapos sa tayo dito sa polite offers, polite request, imaginary. So, dito naman tayo sa mga pangyayari sa nakaraan. Kung baga, so, hindi na natin mababago yung pangyayari sa nakaraan. Wala nang magagawa pa na hindi na natin mababago. Kung baga, may mga sitwasyon guys na iniisip natin ang nakaraan, sana ay mababago. Pero, wala na eh. Hindi na siya mababago. Itapos na eh. Kung baga, hindi na natin siya maibabalik pa, lumipas na, kaya wala ng chance na baguhin pa ito. Pero at least, masasabi mo na kung sakali, mababago mo, ay may gagawin kang action. Pero yun nga lang, hindi na siya mababago kasi yun nga, tapos na yun, nakaraan na. Kung baga, example, conditional din ito guys. Itong uh, example na to is conditional din ito. Yun nga, magagawa ako ng isang video tungkol sa mga conditional dahil malawak na topic yun. So, uh, balik tayo sa example. So, ito, If I had known that your car had broken down, I would have given you a lift. So again, ulitin ko lang guys, ito guys ay nangyari na sa nakaraan. Pangyayari sa nakaraan, pero wala na tayong magagawa pa. Hindi na ito mababago pa dahil ano na eh, na, na, na tapos na siya eh. Kung baga kaya uh, ito yung sasabihin natin, conditional, conditional nga siya. So if I had known that your car had broken down, I would have given you a lift. 
So kung alam ko lang na nasira ang sasakyan mo, ay pasasakayin sana kita, pasasakayin sana kita sa sasakyan ko. Kung baga, I mean, so I would have given you a lift. Yung lift, yun nga yung pagpasakay uh, sana sa sa'yo. So yung kaibigan ko, example, yung kaibigan ko, nagkwento siya sa akin na kunwari lang kahapon. Nung isang araw ba, o nung isang linggo, nung kahapon, example na natin kahapon. So nasira yung kanyang sasakyan, hindi umandar. Kaya nag-commute na lang siya kasi yun nga nasira yung sasakyan niya yung, na, na, hindi niya magamit hindi umaandar yung sasakyan niya tapos ako naman na nakikinig sa kanyang kwento yung sinasabi ng kaibigan ko kaya ako masasabi itong sentence na to dahil nakikinig ako sa kinukuwento ng kaibigan ko eh kaya ako nasabi itong if I had known that your car had broken down I would have given you a lift so yung pag bigay ko ng information na to ay para i-comfort siya na isabihin sa kanya na kung alam ko lang na ganun ang nangyari sa'yo ay pasasakayin sana kita ng aking sasakyan kung alam ko lang pero hindi kasi hindi kaya hindi nangya, hindi siya mangyayari hindi na siya mangyayari kung baga I mean kasi purpo, yung proposal ko na pasakayin ko siya yung kaibigan ko sa aking sasakyan tapos na eh hindi, hindi ko naman alam eh kasi kung alam ko yun sana ang gagawin ko kaya if I had known that your car had broken down so again if I had known that your car had broken down I would have given you a lift kung alam ko lang pero hindi na hindi ko na siya mababago eh yun nung kumbaga sabihin ko dahil tapos na yung sitwasyon nakaraan na siya kumbaga guys lumipas na kaya dito natin ginagamit yung wood at ang purpose nito guys sa sitwasyon na to uh, kung alam ko lang may ginawa akong sitwasyon may ginawa akong action kumbaga para maiba ang kahihinatnan ng pangyayari hindi mag, hindi magiging magkukumute yung kaibigan ko so kung alam ko lang na nasira yung kanyang sasakyan pasasakayin ko sana sa aking kotse o sa aking sasakyan para hindi siya magkumute yun yung purpose nito guys para masabi mo sa kanya pero kahit na sabihin mo pa yun wala na tayong magagawa kasi tapos na yun nangyari na eh uh, kahit na sabihin mo pa yun kumbaga pero yun yung purpose niya kumbaga sa sentence na to ito yung kanyang purpose. So, uh, huwag kayo magkalala. Gagawa ako ng video para sa conditional kasi malawak na topic yun guys. Yung conditional yung napaka lawak niya na topic. Yung conditional marami siyang rules din. Uh, bali apat yun na conditional. So, gagawa tayo ibang video. Dito sa video ito, nilagay ko lang itong word kasi kasama sa dun eh. Yung word kasama sa dun sa conditional. Kaya nilagay ko yung example na to. Again, pangyayari sa nakaraan at wala na magagawa pa. If I had known that your car had broken down, I would have uh, given you Uh, lift kumbaga so tapos palagi nating tatandaan guys um, kapag uh, ganito ang sitwasyon ang form ng sentence guys ay ito if yung pinakauna if tapos subject i tapos yung past perfect yung had itong had at saka uh, verb past participle na past past participle na known so again if plus subject i plus past uh, past perfect I mean so if plus I subject plus past perfect na had known tapos yung karugtong ng sentence and then plus would tapos tapos have tapos another past participle tatlong verb yun nga sa conditional natin ito pag didiscuss ng ma maayos kasi medyo malawak ito and then yung karugtong ng sentence giving you a lift Kat tatlong verb ito eh would have given so, <laughs> so yun nga if I had known your car had broken down I would have given you a lift so, ulitin ko lang yung form if plus subject na I kahit anong subject lagay mo if tapos if tapos subject tapos past uh, perfect had known and then yung past perfect na had tapos ito kasama na itong known yung past participle tapos yung pangalawa naman is would plus have tapos past participle given So, yun yung kanyang form. Kung baga, sa susunod na video yung gagawin ko, yung conditional ay pag-aaralan natin para malaman natin yung form talaga ng conditional. Bali, apat kasi yun. Nilagay ko lang ito dito, guys, dahil kasama kasi siya sa wood. Dito ginagamit yung wood. Marami pang paggamit nito. Punta tayo sa ating next slide para mas malaman pa natin yung iba pang gamit itong wood. Here we go. So, guys, dito naman sa slide na to ginagamit natin ng wood after ng who what when where why at saka how again ginagamit ang would after ng who what when where why at saka how para magtanong guys kunpaka after ng question word susunod ang would 
ito ang kanyang form sa baba titingnan natin sa baba yung mga example so pinakaunang example babasahin natin who would be the best person for this job so kunwari may bakanting position sa kumpanya nyo na kung saan ka nagtatrabaho tapos yung mga kasama nyo mga co-workers mo nagtatanong kayo kung sa inyong mga kasama kasamahan kung baga nagtatanong kayo sa isa't isa kung sino ang pinaka the best na tao para don sa position na yon who would be the best person for this job. So again, who would be the best person for this job? Who, ang mauna yung question, uh, yung pinakaunang question word, who, tapos susunod yung would, tapos yung karugtong ng person. Who would be the best person for this job? Or who would be the best uh, president in this country? Ganon, yung uh, next election, ganyan. So, yun yung guys, unahin natin yung who, tapos susunod yung would. So again, who would be the best person for this job? Tapos yung pangalawa, yung pangalawang question guys ay What would you do if you have a lot of money? Anong gagawin mo kapag marami kang pera? So imaginary tayo ulit, kunwari marami kang pera, anong gagawin mo? So again, mauuna ang question na what, tapos bago yung would. Tapos yung karugtong na ng sentence, kumbaga, kung anong question mo. So, what would you do if you have a lot of money? So, anong nga bang gagawin mo? What would you do if you have a lot of money? So, if I had a lot of money, I would buy a house or I would buy a sports car. <laughs> so, example lang yan, I would. And then, number three, pangatlong example, when would you like to travel? Again, when would you like to to travel. Kailan mo gustong bumiyahe? Tatanong mo sa kaibigan mo guys kung kailan niya gustong mag-travel. So, when would you like to travel? Again, susunod sa question ng when ay yung would. When would you like to travel? Kailan mo ba gustong uh, bumiyahe? Kasi, sama sana ako. Gala tayo. Punta tayong ibang lugar. Ganyan. Travel tayo doon. When would you like to travel? Kailan? <laughs> Example lang yan. So, again, unahin natin yung question word bago yung would. Tapos yung kasunod na ng question. Tapos yung pangalawang uh, kasunod naman na question is, Where would you like to go? Saan mo gustong pumunta? Where would you like to go? Saan mo gustong pumunta? Saan ka ba pupunta? Gusto mo pumunta ng araw na to? Where would you like to go today? <laughs> Ganon. So, example lang yan. So, where would you like to go? So, uh, hanap tayo na maganda pa example. So, ta example, tatanong mo yan sa boyfriend mo or sa girlfriend mo. Girlfriend mo, palagi gumagala yung girlfriend eh. Yung dating asawa ko magala eh. Kaya tinatanong ko palagi sa kanya na, Where would you like to go? Kasi sasama ako. Nasamahan kita. <laughs> Munta tayo doon. Sama ako. <laughs> uh, yun yung example niya guys. Where would you like to go? Saan mo ba gustong pumunta? So yun yung example. Tapos, why would she leave her bag on the table? Bakit niya iniwan ang kanyang bag sa lamesa? Why would she leave her bag on the table. Baka may pera dyan. Kaya niya iniwan sa lamesa. <laughs> Joke lang. So, ganun lang. So, why would he, she leave her bag on the table? Again, mauna yung question word. Why? Tapos susunod yung would. Tapos yung karugtong ng question. Why would she leave her bag on the table? So, again guys, why? Mauna. Tapos susunod nga yung would. Bago yung question. Tapos ito na nga yung question. Tapos yung pang last. How would you react? So, paano ka magre-react? How would you react? Paano ka magre-react? Example, si ngayon, sikat na sikat, si Marcelito Pumoy, yung pambato natin sa America's Got Talent na hindi nanalo, na dapat panalo talaga siya. siya eh. Yun yung ano ko eh, feeling ko eh, panalo talaga siya. Siya talaga yung dapat na panalo kasi siya yung pinaka magaling eh. Tapos, uh, yun nga, yung result niya, hindi siya nanalo. So, how would you react on that? So, how would you react? Paano ka magre-react? So, again guys, Mauuna yung question word, tapos susunod yung would, bago yung karugtong ng question. So, example lang yun, kumbaga. So, how would you react tungkol kay Marcelito? Ano ka ba mag-react sa sitwasyon na yun na hindi naman siya nanalo pero karapat dapat siya? So, how would you react? Iiyak ka ba, matutuwa ka ba, or malulungkot ka ba? So, again guys, ang would, ang mau uh, pinakagamit sa mga ginagamit sa question. Ginagamit ang would after ng who what, when, where, why, at saka how. So, number one, ulitin lang natin, babasahin natin yung mga examples. Who would be the best person for this job? What would you do if you have a lot of money? When would you like to travel? Where would you like to go? Why would she leave her bag on the table? How would you react? 
So, yun yun guys, ginagamit ang would after ng mga question words na who, what, when, where, why, at saka how. So, punta naman tayo sa ating next slide para sa iba pang gamit itong would. Yun nga guys, marami itong gamit, kaya marami itong pag-aaralan. So, punta tayo sa ating next slide. Here we go. So, guys, dito naman sa slide na to, ginagamit natin ang would sa preference or yung mga gusto mo, mas choice mo, kaya mo ginagamit ang would, guys, dito sa, kumbaga, sa slide na to. So, again, preference, gamit ang rather than, a rather plus than. Yun yung ating pag-uusapan at saka yung intention at saka yung regular past action, yung pagkayaring palaging nauulit sa nakaraan. So, unahin natin yung pinakauna, yung preference, yung preferring one thing rather than another. Mas, mas gusto mo ang isang bagay kaysa sa isang ibang bagay. Kung baga, so, magamit ang rather plus than. Kung baga, so, may gusto, may gusto ka na isang bagay, mas preferred mo ito kesa sa isang bagay. Mas gusto mo ang isang bagay, kumbaga, kesa sa iba. Yan yung, ito yung preference. So, gamit ang would. So, so gagawa tayo ng sentence. Example, I would rather drink coffee than milk in the afternoon. Kumbaga, bali, mas gusto kong uminom ng kape kesa sa gatas tuwing hapon. So, yun yung kanyang ibig sabihin. Ito ang gusto kong uh, choice. Kumbaga, ito yung choice ko. Mas, mas prefer ko yung kape kaysa sa gatas tuwing hapon or tuwing umaga or kung ano man. <laughs> so, I would rather drink coffee than milk in the afternoon. So, I prefer coffee than milk. So, parang ganun. Or, I prefer chocolates not ice cream. <laughs> ganun, mga ganun guys. Mga ganun example. I would rather eat chocolates rather than ice cream. So, uh, ang ibig ko lang sabihin is mas prefer ko ang chocolate kaysa sa ice cream. Ganun din sa kape. I would rather drink coffee than milk. So, mas prefer ko. I prefer coffee uh, not milk. So, para mas magandang sabihin yun, I would rather drink coffee than milk in the afternoon. Or, I would uh, eat chocolates rather than ice cream. Bali, kung ano ang mas gusto mo or prefer mo na isang bagay, kaya mo ginagamit ang wood. Kung baga, dito ang wood. Dahil, uh, ganitong sitwasyon, guys, kailangan mong pumili. Eh, diba? Ikaw, may choice ka naman palagi. Yun yung kaya sa preference. Ikaw yung gusto mo. Kung baga, kung anong gusto mong uh, bagay. Kapi ba? Or gata? So, I would rather drink coffee than milk in the afternoon or in the morning, ganun, kung ano mang gusto mo. So, again, guys, yung prefer ay yung gusto mo. Bas prefer ko ang kape, uminom ng kape kesa sa gatas, tuwing hapon. So, I would rather drink coffee than milk. Again, I would rather drink coffee than milk in the afternoon. So, tapos yung isang, isa pang example, guys, dito sa paggamit ng wood ay yung intention. Yung pangalawa, yung intention, planong gumawa ng isang action. So, yung intent, planong gumawa yun ng isang action, yung pag uh, meron siyang gagawin, yung tao, merong tao na gustong gumawa ng isang action, merong intent or intention na gumawa ng isang bagay. Pero ito guys, ay para sa ibang tao na may planong gumawa ng isang action. Yun nga, yung isang bagay para sa'yo. Or nag-promise sa'yo na may gagawin siya na isang bagay or kung ano man or anong plano, o may plano siyang gumawa, kumbaga, may plano siyang gawin yung isang bagay, kaya nag-promise sa'yo, yun yung intention, kumbaga. So, example, babasahin natin yung example, he said he would clean the room. Eh, hindi pala, hindi niya pala ginawa yun, promise niya lang sa'yo yun, sinabi niya lang sa'yo, hindi, hindi naman pala uh, ginawa yung isang bagay na yun, hindi naman pala niya lilinisin yung kwarto mo, kumbaga, yung kwarto niyo. Eh, pero sinabi niya na, I will clean the room. Eh, tapos nun, after niyang nasabi yun, pumunta, eh, mga, tumakbo yung ilang oras, tapos pumasok ka sa kwarto, masasyak ka, oh! He said he would clean the room or she said she she would clean the room. Ganun. She said uh, she would clean the room. So, nasasyak ka kung baga kung bakit hindi nilinis kasi may mga ganun ay mga pa-promise ay nagawin yung isang bagay pero hindi naman pala. So, no, depende sa tao. Meron ding gagawin, baka mamaya gagawin niya, lilinisin niya yung kwarto niyo. Pero talagang palaging hindi ginagawa yung mga promise na pinapromise kung baga ng isang tao ay hindi palaging nangyayari kung baga yung mga may intention silang gawin itong isang bagay na ito, nagpa-promise sa'yo pero hindi naman nangyayari kaya mo masabing he would uh, he said he would clean the room or he said he would clean the kitchen ganun, pero hindi eh, ah, masyak ka pagdating mo dun sa kitchen or sa uh, kwarto nyo, hindi niya pala nilinis, hindi niya ginawa, so yun yung uh, gamit nitong wood guys sa uh, reaction mo, kung baga dun sa 
taong nagpromise sa iyo na may intention gumawa ng isang bagay, yung intent niya ay hindi naman nangyari. Kumbaga. So tapos yung pang last guys dito sa slide na to ay regular past action, mga pangyayari sa nakaraan na paulit-ulit. Kumbaga, yung mga ito ay nakaraan na, mga nangyari na sa nakaraan pero paulit-ulit. Example, my neighbor's dog would howl every night. So yung aso ng aking kapitbahay ay palaging umiiyak yun every night. Kasi yung howl guys iba yun sa uh, bark. Kaya yung bark yung patahol yun eh. Yun yung pagtahol. Yung howl guys ay parang iyak ang sound no, sound no eh. Ay, kumbaga, yung sound niya ay kakaiba sa tahol kasi yung howl ay ang sound nun ay yung parang ganong tunog ng aso kapag gumagano yung aso parang umiiyak nalulungkot siya kumbaga yun yung ibig sabihin ng howl kaya yun nagha-howl yung kanyang aso ng kapitbahay ko kasi night shift siya kumbaga yung trabaho niya pang gabi siya wala siya dun sa kanyang bahay yung aso lang niya yung ta ang, 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 ang nandun sa bahay ang nakabantay dun sa bahay niya yung kanyang aso lang kaya siguro namimiss siya dahil mag-isa lang yung aso dun kaya umiiyak yung aso nagha-howl gumaganyan yung aso. Example lang yun ha uh, sa bahay niya. Kasi nami-miss siya. Eh. My neighbor's dog would howl every night. So, pero palagi yun. Every night yun. Kasi uh, ano yun eh, yun yung trabaho ng kaibigan ko. Uh, ng, ano ko yun? Eh, ng kapitbahay ko eh. Every night kasi siyang wala dun sa bahay. Night shift siya. So yung aso niya nalulungkot yun tuwing gabi. So my neighbor's dog would howl every night. So again mga past action. Regular past action. Mga pangyayari sa nakaraan na paulit-ulit. Habitual. Kung baga, yung parang habitual siya, kung baga, na, na, nangyayari palagi. Sa nakaraan, pero hindi na ngayon. Kung baga, sa dati, nangyayari pa ulit-ulit siya nangyayari, pero ngayon, hindi na. Tapos na. Kasi yung aking kapitbahay, eh, nagbago na yung kanyang shift. Pang umaga na siya. So, hindi na umiiyak yung kanyang aso pag gabi. So, my neighbor's dog, my neighbor's dog howl, would howl every night nung night shift pa ang aking kapitbahay. Pero ngayon, hindi na. Kung baga, nagbago na. Kaya regular past action, mga pangyayari sa nakaraan na paulit-ulit, pero hindi na ngayon. Okay? So, yung preference gamit ang rather plus than. So, yung pagpili kung anong choice mo, mas gusto mo. I would rather drink coffee than milk in the afternoon. Mas gusto kong uminom ng kape kaysa sa gatas tuwing hapon. Kung baga, I would rather drink coffee than milk in the afternoon. Tapos intention, ito yung intention ng ibang tao na planong gumawa ng isang action or isang bagay. Gusto nilang gumawa, nag-promise sa'yo pero hindi naman ginawa. So, masasabi mo na he said he would clean the room or he said he would clean the kitchen. She said she would clean the kitchen. Pero hindi, hindi nangyari. Tapos yung regular past action, mga pangyayari sa nakaraan na paulit-ulit. My neighbor's dog would howl every night. So yung aso ng aking kapitbahay palagi nagha-howl every night. Umiiyak kunbaga. Ganyan example lang yun. Pasensya na kayo sa sounds, guys. So ngayon, punta naman tayo sa iba pang slide para sa iba pang gamit nitong wood. Medyo marami kasi itong gamit, guys, kasi palagi itong ginagamit kunbaga. I mean, <laughs> kaya gamit na gamit itong wood. So punta tayo sa ating next slide. Here we go. So dito naman, guys, sa slide na to, ang pag-uusapan natin ay yung would have or would have. So na explain ko to sa pinakaunang slide tapos ngayon i-explain natin further. Mas mas maganda explanation, mas malawak na explanation kung baga. Ito ay pag i-express ng regret. Imaginary ito katulad ng sinabi ko nung una sa unang uh, slide dito nilagyan ko lang ng maraming example. Kung baga. So pag i-express ng regret pag uh, papakita ng pagsisisi sa nakaraan kung bakit hindi ko ginawa 'yon, ganyan or kahit hindi pagsisisi basta mga meron kang mga nagawa sa nakaraan na dapat iba ang ginawa mong action kasi iba sana ang kahihinatnan. Kung baga. So example, pinakauna example, if a uh, if Graham had studied more, he would have he would have passed the exam. So would have ito guys contracted Ginagamit natin yung contraction, uh, contracted itong word na would have or would have. Kaya, he would have passed the exam. So, if Graham had studied more, he would have passed the exam. Or, hindi naman natin kasi sinasabi na would have kasi uh, halata hindi tayo native speaker. Pero yung mga native speaker naman ay ginagamit yung contracted. Contracted na would have kaysa sa would have. Yung would have, sisimula natin sa would have kasi... 
hindi naman pwedeng diretso tayo dito sa WUDAV kasi kailangan dipraksin mo na ito kapag na-master na natin ito saka natin gagamitin yung WUDAV para mas maganda pakinggan, mas advanced so if Graham had studied more he would have passed the exam so kung nag-aral lang ng mabuti si Graham makakapasa sana siya sa exam pero hindi, bagsak siya ngayon talaga ngayon ang nangyari ay bagsak siya, yun yung result bagsak siya masasabi mo lang yun, nag-i-express ka lang ng CC doon sa ginawa ni Graham dahil hindi siya nag-aral eh. Kung nag-aral lang sana siya na mabuti, iba sana yung kahihinatnan. Kaya sa imaginary. So, imaginary. Hindi, hindi na mangyayari. Hindi mo na mababago pa kasi tapos na. Bagsak na si Graham. Wala nang magagawa doon. Ang masasabi mo lang is yung pag express mo ng regret. Yung pagsisisi na lang na kung sana nag-aral lang mabuti si Graham ay makakapasa sana siya sa exam. So, if Graham had studied more, he would have uh, passed the exam. So, yung uh, form, subject, plus yung had, plus studied, yung verb, past participle, tapos would have, subject again, would have, tapos another past participle. Then, yung kagugtong ng sentence, if Graham had studied more, he would have passed the exam. So, again, uh, ito yung past perfect. Kung baga sa unang, dito sa unang sentence, if Graham had studied more, sa, dahil sa, had tapos yung past uh, participle tapos yung pangalawa example if you had told me i would have seen the play so kung sinabihan mo lang ako napanood ko sana yung play eh hindi eh, hindi mo ko sinabihan eh kaya hindi ko napanood yung play kahit nasabihan mo ako ngayon wala na tapos na eh kaya pero masasabi ko pa rin na kung sinabihan mo lang sana ako kung sin- binigyan mo ko ng information ay makakapunta sana ako sa play pero wala eh hindi kaya hindi ka nakapunta kaya pagsisisi na lang ang nangyari <laughs> so again if you had told me I would have seen the play tapos yung pangatlo if I had known you were coming I would have baked a cake so kung alam ko lang may idea lang ako kung, kung sinabihan mo ko if I had known you were coming kung alam ko lang na papunta ka dito sa bahay ko manakain tayo uh, I mean pupunta ka sa bahay ko bisita ka magluluto saan magbibake sana ako ng cake pero wala na dumating ka na eh. late na hindi na ako makakapag uh, luto ng cake bibili na lang tayo ng cake sa labas ganun <laughs> pero hindi mo na siya ma- mauulit kumbaga imaginary lang yun kumbaga ito imaginary lang itong mga sitwasyon na to guys if ever kumbaga so ito yung mga uh, uh, conditionals gagawa ako ng video para separate, separate video video para doon sa mga conditionals okay magalala tapos yung pang last na example I would have reached my destination earlier if I hadn't had lost uh, if I hadn't lost my way so hadn't had not ito yung contracted na word guys is hadn't or had not I would have reached my destination earlier if I hadn't lost my way so binaliktad natin yung inuna natin yung would have diba guys I would have would have I would have reached my destination earlier if I hadn't lost my way. So, ma- ma- mararating ko sana yung aking destinasyon ng mas maaga. Uh, ma- mas maaga ko sanang narating, kumbaga, yung aking destinasyon kung hindi ako na ligaw sa aking uh, na- da- daan, sa aking dinaanan. Kumbaga, naligaw kasi ako eh, kaya na late tuloy ako hindi ako na dumating doon ng mas maaga sa aking destinasyon so i would have i would have reached my destination earlier ng mas maaga mas uh, narating ko sana ng mas maaga yung aking destinasyon kung hindi lang sana ako naligaw sa aking uh, nadaanan kumbaga sa aking hindi uh, kundi lang sana ako naligaw yun nga sa aking nadaanan kumbaga Naligaw ako eh, kaya, I mean, kaya na late ako nung pagdating ko dun sa uh, lugar, sa aking destinasyon. Kaya, I would have reached, I would have reached my destination earlier if I hadn't lost my way. Hindi ako naligaw. Kung baga example. So, yun yung gamit ito guys. So, would, dito sa last uh, page natin. Again, if, uh, if Graham had studied more, he would have passed the exam. If you had told me, I would have seen the play. If I had known you were coming, I would have baked a cake. And then I would have reached my destination earlier if I had not or hadn't lost my way. So again, yung uh, form, yung natin kakalimutan, subject plus had, and then yung past participle. Then, subject again, would, tapos have. Huwag mong kakalimutan yung have, hindi had. So if you, you, had, tapos verb, tapos would, have, seen, past participle. I, subject, had known past participle tapos i subject would have would have baked so again past perfect had 
Tapos past participle. Tapos yung kasunod, would plus have plus verb. O, yun yung kanyang formula, guys. The, uh, yung form. Kung baga, nitong sentence na to. Okay, so again, if I had... Uh, if Graham had studied more, he would have passed the exam. If you had told me, I would have seen the play. If I had known you were coming, I would have baked a cake. I would have reached my destination earlier if I hadn't lost my way. So, ito yung gamit na, guys, dito sa pag-express ng regret. Yung pag-express ng pagsisisi sa nakaraan. Kung baga, imaginary lang ito. Hindi ito nangyari kasi... Um, hindi na natin mabago yung nakaraan. Ang ating magagawa lang is yung pag express lang natin ng regret sa mga sitwasyong ito. Masasabi lang natin na kung sana ganito ang ginawa ko, iba sana ang kahihinap na. Yun yung purpose nitong sentence na to. Kung baga yung form nito guys ng sentence na to, yung paggamit nitong would have. Kaya si imaginary lang siya. So punta tayo sa ating next slide para sa ating quiz. Here we go. Okay guys, dito sa ating slide na to, ito ay para sa concept checking question para malaman natin kung ito ba ay naintindihan natin yung ating lesson. Madali lang naman yung lesson natin. So, una, if you want to invite a friend to the cinema, which of the following is the most polite? So, kung iimbitahin mo yung yung kaibigan manood ng sine, saan dito ang pinaka polite sa mga sentences sa baba? A, wanna go see a film? B, will you come with me in the cinema? Or C, would you like to come and see a film with me? So, saan dito guys ang tama? So, yung pangalawa, saan sa mga sentence na to ang nag express ng preference at yung tama at ang tama? Kung baga, I would rather drink milk nor water. I would rather drink milk than water. I would sooner drink milk to water. Okay, so bibigyan ko kayo ng ilang seconds. So guys, yung pinakaunang sagot guys sa uh, number one, if you want to invite a friend to the cinema, which of the following is the most polite? Yung sagot dito guys is, would you like to come and see a film with me? So yun yung kanyang sagot. Would you like to come and see a film with me? And then, sa pangalawa, saan sa mga sentences na to ang nag express ng preference at tama? So, I would rather drink milk nor water. I would rather drink milk than water. I would sooner drink milk to water. So, ang sagot dito guys is itong pangalawa. I would rather drink milk than water. So, ito yung kanyang sagot. So, una guys, would you like to come and see a film with me? Tapos yung pangalawa, I would rather drink milk than water. So, mali itong una, mali itong dalawa. Ito yung tama. I would rather drink milk than water. Tapos punta tayo sa iba pang uh, quiz. Sa, sa isang isa pa nating slide para sa iba pang quiz para naman ito sa would have. Okay? So example guys, dito sa pinakauna, pumunta ako sa isang party last week. So last week, pumunta ako sa isang party. If I had been more friendly, I meet more people. So saan dito ang sagot guys? A. Would have. B. Could have. C. Can't. B. Will. Tapos na pangalawa, if you hadn't mm -mm, the bus, you wouldn't have been late for work. If you mm -mm, gone to the casino, you wouldn't have lost all my money. Okay, so sa pinakauna guys, pumunta ako sa isang party last week. If I had been more friendly, I would have I would have meet more people. So ito yung sagot sa una, number one. Would have, would have meet more people. So kung, uh, kung naging mas mabait lang sana ako, naging mas palakaibigan lang sana ako, marami sana ako makikilalang tao, I would have meet more people. Pero wala na, tapos na nangyari na sa, naka, sa last week pa yung party rin, wala na, hindi ako nakakilala ng maraming tao. <laughs> Kung baga. Number two, if you hadn't, anong sagot dito guys? If you hadn't missed, ito guys, missed, let us see, the bus, you wouldn't have been late for work. So, if you had yung past perfect, had not, hadn't negative, missed past participle, na verb missed the bus, you wouldn't have been late for work. 
Tapos yung pangatlo guys, if you gone to the casino, you wouldn't, would not have lost all my money. Ito dito guys. So if you had not, ito guys, so yung past perfect, hadn't. If you hadn't gone, past participle, to the casino, you wouldn't have lost all my money. So again, so number one, yung sagot, if I had been more friendly, I would have met more people. Would have met more people. If you hadn't missed the bus, past participle, kasugtong ng past perfect, you wouldn't have been late for work. Number three, if you had not, past perfect, hadn't gone to the casino, you wouldn't have lost all my money. Okay, so guys, pasensya na kayo. Hindi kasi ako marunong gumawa nung papalitawin yung mga sagot eh. Sa PowerPoint, pinag-aaralan ko pa hanggang ganyan. Kaya pasensya, it, ito lang muna, tiis-tiis lang muna tayo sa ganitong quiz. Bali, pinag-aaralan ko naman ngayon eh para matutunan ko gagawin natin next uh, mga quizzes natin. Kung <laughs> so I hope may natutunan kayo sa lesson na ito tungkol sa paggamit ng wood. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you on my next video. Goodbye! So guys, if you have any questions or suggestions, comment nyo lang sa baba. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye!